y las sanciones que pudiesen haber sido más, gra más graves, declara que están prescritas. Este es un asunto que me siento obligado a traer a la tribuna, de tal suerte de darle voz a muchos de mis paisanos que indignados señalan con dedo flamígero actos de corrupción que en ninguna administración, sea de cualquier partido político, debemos nosotros de tolerar. Señor presidente, muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ninguna. Mire, senador Pablo Gómez, a ver. dijo la madre superiora que a todas. Muchas gracias. Gracias a usted, senador don Francisco Arroyo Vieira. Ah, sonido en el escaño del senador Felipe González, por favor. Pero no he aceptado. Viniendo de mi apreciable amigo don Felipe González con un enorme gusto. No sabe cómo se lo puede. El orador acepta la pregunta y la presencia. Máxime si viene armado. Son dos, son dos preguntas, señor senador. Una es que si ya el, el Congreso de Guanajuato se pronunció y pedimos nosotros este, que, que haga algo a lo que se supone que ya resolvió, ¿sería prudente que pidiéramos la información en base a qué resolvió? Yo hablo por la soberanía del Estado, no sé si fuera prudente. Y la segunda, si sería también prudente decirle al Congreso pues que vea eso de las, no había, de las momias que se fueron a darlas. Porque la verdad de las cosas, yo creo que es un patrimonio del, del pueblo de Guanajuato y habrá parientes todavía por ahí que quisieran tenerla cerca, ¿no? Entonces, la verdad de las cosas, yo creo que las dos cosas debía el Congreso abordarla, ¿no? No sé, por su respuesta, gracias. Debo de confesarle que yo tengo ahí unas tías muy bien paradas. <risa> dos. Sí, estoy de acuerdo. Y estoy también de acuerdo en que le pidamos al Congreso de Guanajuato la información correcta por si yo pudiese haber levantado un falso. Lo que les quiero decir es que hay instituciones muy nobles que tenemos la obligación de preservar. Y el DIF es una de ellas. El DIF tenía en Guanajuato un equipo muy pequeño. Eh, cuando lo encabezó la señora Fafi Sigman de Romero Hicks, una mujer, una filántropa muy ameritada en mi estado. Tenía un equipo muy pequeño, no cobraban sueldo y la verdad es que tenían un reconocimiento social muy grande. Hoy el DIF tiene 1.250 asalariados, es un robo en despoblado y me parece correcto que nosotros seamos quienes señalemos a las administraciones de cualquier signo partidario por una situación como esta. Como me, lo de me, per, me permite un... Un momento, el orador, porque está también solicitando, supongo yo, para formular alguna pregunta, el senador García Salvidea. ¿Usted la acepta, don Francisco? Con un enorme gusto. Bien. Sonido en el escaño del de senador García Salvidea. Gracias, presidente, y con aprecio para Francisco Arroyo. Esta situación que denuncia es en extremo delicada. Yo creo que debemos dar un paso más allá de lo que puede ser las declaraciones en este pleno, y yo me, pongo, me ofrezco para acompañar al senador Francisco Arroyo a presentar la denuncia correspondiente, si así procede, tanto en el Estado de Guanajuato como ante la Procuraduría General de la República. Lo acompañamos con mucho gusto. Se lo aprecio mucho. Muchas gracias. Bien. Aquí el tema planteado, y más por la respuesta de aceptación del proponente, don Francisco Arroyo, Primero tiene que ver con una denuncia que por supuesto de proceder no debe generar un caso más de impunidad. Por lo tanto, toda vez que se refirió el orador a acciones propias del Congreso del Estado de Guanajuato y en su intervención señalaba la solicitud de información sobre la cual el Congreso emitió resoluciones, incorpórese también la solicitud de dicha información y túrnese con el debate 
La propuesta de esta presidencia es que se turne a las comisiones de federalismo para sus efectos correspondientes con la inclusión de la solicitud de información. El mérito de este punto de acuerdo es que no queden impunes presuntos actos de corrupción.